children, welcome to Asaya Education. Today we are doing chapter Natural Hazards and Disasters. Geography book, grade 11. Se. You might have read about tsunami and or seen the images of horror on television set immediately after it happened. You have tsunami ke baare mein bhi padha hoga. Saath hi saath, wo jo bhayawa tasveer na TV pe dikhai jati hai ki jab tsunami aati hai, uske baad jo destruction tabahi hoti hai, un sab ki jaisi images bhi aapne dekhi hoongi. You may also be aware of the severe earthquake in Kashmir on both sides of the line of control. आपने उसके बारे में भी पढ़ा होगा जानते हो गए तो बहुत ज्यादा भयंकर भूकंप आया था कश्मीर के दोनों तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके दोनों तरफ कश्मीर में जो है भूकंप आया था द डैमेज कॉस्ट टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग दीज एपिसोड इस जो प्राकृतिक आपदा आती है इससे ये जो नुकसान होता है चाहे जिंदगी को चाहे संपत्ति को हो इससे सब लोग हिल जाते हैं वट आर दीज एज फिनोमिना एंड हाउ आर दे कॉस्ट अब ये सब क्या प्रक्रिया है और ये कैसे होती है हाउ कैन बी सेव अवर सेल्फ हम अपने आप को कैसे इससे बचा सकते हैं दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन कैच कम टू अवर माइंड और ये सारे सवाल हमारे दिमाग में उठते हैं दिस चैप्टर विल अटेम्प टू एनालाइज सम ऑफ दीज क्वेश्चन तो इस चैप्टर में हम मेनली इन्हीं क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर बदलाव प्रकृति का नियम है इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस दैट गोज ऑन अन इंटरप्टेडली इन्वॉल्विंग फिनोमिना बिग एंड स्मॉल मटीरियल एंड नॉन मटीरियल दैट मेक अवर फिजिकल एंड सोशल कल्चर एनवायरमेंट ये एक ऐसी लगातार होने वाली प्रक्रिया है जो बिना किसी इंटरप्शन के हमेशा उत्पन्न होती रहती है बड़ी उसमें हो छोटी मात्रा में हो मटीरियलिस्टिक हो नॉन मटीरियलिस्टिक हो और यही हमारा फिजिकल और सोशो कल्चरल एनवायरमेंट बनाती है इट इज अ प्रोसेस प्रेजेंट एवरीवेयर विद वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी एंड स्केल ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हर जगह होती है हर जगह मौजूद है लेकिन हाँ इसके होने में वेरिएशंस होते हैं इसके मैग्नीट्यूड में फर्क होगा इंटेंसिटी तीव्रता में फर्क होगा या स्केल में फर्क होगा चेंज कैन बी अ ग्रेजुअल और स्लो प्रोसेस लाइक द इवोल्यूशन ऑफ द लैंड फॉर्म एंड ऑर्गेनिज एंड इट कैन बी एज सडन एंड स्विफ्ट एज वॉल्कैनिक इरप्शन सुनामी अर्थक्विंग लाइटनिंग एक्सेट्रा जो बदलाव है वो एक बहुत धीमा प्रोसेस भी हो सकता है जैसे कि लैंड फॉर्म्स की उत्पत्ति होना ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होना या फिर एकदम से अचानक से हो जाएगा और बहुत को पता भी नहीं चलेगा जैसे वॉल्कैनिक ज्वालामुखी फट जाए सुनामी आ जाए भूकंप आ जाए हाँ बिजली चल करके सिमिलरली इट मे रिमेन कन्फाइंड टू अमॉलर एरिया अकरिंग विद इन फ्यू सेकेंड लाइक हेयर स्टॉम्स टोर्नाडो एंड डस्ट स्टॉम एंड कैन ऑल्सो हैव ग्लोबल डायमेंशन सच एस ग्लोबल वार्मिंग एंड डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर अब ये जो है एक छोटे से एरिया तक सीमित रह सकता है कि वहीं पर कुछ सेकंड्स के लिए हो जैसे हेल स्टॉम आ गया टोर्नाडो हो गया डस्ट स्टॉम आ गया या फिर इसका असर पूरा दुनिया पे पड़ सकता है जैसे ग्लोबल वार्मिंग है या ओजोन लेयर का कम होना है बिसाइड दीज चेंजेस हैव डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल इसके अलावा बदलाव का अर्थ जो है हर के लिए अलग अलग है इट डिपेंड्स ऑन द परस्पेक्टिव वन टेक्स वाइट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट डिपेंड करता है कि इंसान का देखने का नजरिया कैसा है उसकी कैसे उसको लेकर समझ है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ नेचर चेंजेस आर वैल्यू न्यूट्रल दीज आर नाइदर गुड नॉर बैड अगर हम प्रकृति के नजरिए से देखें तो जो बदलाव है वो वैल्यू न्यूट्रल है यानी कि ना अच्छे हैं ना बुरे हैं फ्रट फ्रॉम द ह्यूमन परस्पेक्टिव दीज आर वैल्यू लोडेड लेकिन इंसान की अगर उससे देखा जाए नजरिए से तो ये वैल्यू लोडेड है मतलब देर आर सम चेंजेस दैट इज आर डिजायरेबल एंड गुड Like the changes of season, ripening of fruits, while there are others like earthquakes, floods, and wars that are considered bad and undesirable. अब इसमें कुछ बदलाव ऐसे हैं जो वाकई में जरूरी होते हैं, अच्छे हैं, जैसे मौसम का बदलना, फलों का पकना, या कुछ ऐसे होते हैं जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, या युद्ध होना, ये सब जो हैं बुरे माने जाते हैं और ना कोई इसकी इच्छा करता है. In this chapter, we will read about some of these changes which are considered bad and have haunted human kind for a long time. अब इस चैप्टर में हम इन्हीं तरह के कुछ बदलाव के बारे में पढ़ेंगे जो वाकई में बुरे माने जाते हैं और इंसानियत के ऊपर जो है एक तरह से काफी लंबे समय से उसको डरा रहे हैं डिजास्टर्स इन जनरल एंड नेचुरल डिजास्टर्स इन पर्टिकुलर आर सम चेंजेस दैट आर ऑलवेज डिसलाइक एंड फियर बाई ह्यूमन काइंड जो डिजास्टर होते हैं जो आपदा आती है ये जनरल कहे या जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जो खास तौर पर ऐसे बदलाव है जो कभी कोई लाइक नहीं करता और हमेशा जो मानवता है वो उससे डरती What is a disaster? Disaster होता क्या है? Disaster is an undesirable occurrence resulting from forces that are largely outside human control, strikes quickly with little or no warning, which causes or threatens serious disruption of life and property, including death and injury to a large number of people, and requires therefore the mobilization of efforts and access 
of that which are normally provided by statutory emergency services. Disaster एक ऐसी occurrence है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा उत्पत्ति है जो हम नहीं चाहते। और ये कैसे होती है? उन forces से जो human control में नहीं आती। यानी हमारी मानव के control से बाहर जो चीजें हैं, जो ताकतें हैं, ये उससे पैदा होती हैं। बहुत तेजी से बिना किसी warning के ये attack करती हैं। इससे क्या होता है? बहुत ज़्यादा जानोमाल को नुकसान होता है, लोग मारे जाते हैं, काफी हद तक घायल हो जाते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ऐसे steps को उठाने की ज़रूरत है, जो ज़्यादातर हमारी emergency services द्वारा provide करी जाती है। For a long time, geographical literature viewed disaster as a consequence of natural forces, and human beings were treated as innocent and helpless victims in front of the mighty forces of nature. काफी लंबे समय तक जो जॉग्राफिकल लिटरेचर जो है वो डिजास्टर्स को देखता है कि एक ऐसी आपदा है एक नेचुरल ताकत है जो जो उसमें वो ह्यूमन बीइंग्स को जो है बिल्कुल इनोसेंट और हेल्पलेस विक्टिम की तरह ट्रीट करता है क्योंकि जो इंसान है वो बिल्कुल ही बेचारा सा हो जाता है इन नेचर की ताकत के आगे बट नेचुरल फोर्सेस आर नॉट ओनली द कॉज ऑफ डिजास्टर और ये जो प्राकृतिक एक फोर्स है ये खाली तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं है या खाली इसी से ही तबाही नहीं होती। डिजास्टर्स आर आल्सो कॉस्ट बाय सम ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसी भी हैं जिससे डिजास्टर होता है। देर आर सम एक्टिविटीज कैरीड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड डायरेक्टली रिस्पांसिबल फॉर डिजास्टर। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जो ह्यूमन बीइंग्स द्वारा करी जाती हैं और वही जो है मेनली रिस्पांसिबल होती हैं तबाही के लिए। भोपाल गैस ट्रेजेडी, चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर, वॉर्स, रिलीज ऑफ सीएफसी and increase of greenhouse gases, environmental pollutions like noise, air, water and soils are some of the disasters which are caused directly by the human actions. ये जो आपको दिए गए हैं यहाँ पर भोपाल गैस ट्रेजेडी या चर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वॉर्स हो गए, फिर आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का रिलीज होना, greenhouse gases का बढ़ना, environment में pollution होना, noise, air, water, soil ये सारे वो तबाहियाँ हैं, disasters हैं जो कि directly human के actions की वजह से होती हैं। there are some other activities of human beings that accelerate or intensify disasters indirectly. बहुत सारी और भी ऐसी गतिविधियाँ हैं इंसानों की जो बढ़ाती हैं और ज़्यादा तीव्र करती हैं इन disasters को indirect तौर पे. Landslides and floods due to deforestation, unscientific land use, and construction activities in fragile areas are some of the disasters that are results of indirect human actions. अब landslides आती हैं या फ्लड्स आते हैं जंगल काटने की वजह से आप अनसाइंटिफिक तरीके से जमीन का इस्तेमाल कर रहे हो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज करा रहे हो इन इलाकों में जहां पर ज्यादातर डिजास्टर्स हो सकते हैं ये सब क्या है ये इनडायरेक्ट ह्यूमन एक्शंस हैं के नतीजे हैं कैन यू आइडेंटिफाई सम अदर ह्यूमन एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन एंड अराउंड योर नेबरहुड एंड स्कूल्स दैट कैन लेड टू द डिजास्टर्स इन द नियर फ्यूचर अब आप ऐसे कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज को अगर आइडेंटिफाई कर सकते हो जो आपके आसपास कहीं पड़ोस में हो रहे हो स्कूल के आसपास हो रहे हैं जिससे कि तबाही आ सकती है आगे आने वाले भविष्य में कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स टू प्रिवेंट इट या आप फिर कुछ ऐसा सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो जिससे उनको रोका जा सके इट इज अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैव इंक्रीज बोथ इन द नंबर्स एंड मैग्नीट्यूड्स ओवर द इयर्स एंड कंसर्टेड एफर्ट्स आर ऑन व्हाट वेरियस लेवल्स टू प्रिवेंट एंड मिनिमाइज देयर अकरेंसेस ये हमारा आम तौर पे अनुभव है कि जो भी ह्यूमन मेड डिजास्टर्स हैं वो अब तादाद में ज्यादा ही बढ़ रहे हैं नंबर्स में भी और मैग्नीट्यूड में भी रह सालों के अंदर और एफर्ट्स भी करे जा रहे हैं अलग अलग लेवल पे ताकि इनको रोका जा सके या इनकी जो अकरेंस है उसको कम किया जा सके दो द सक्सेस हैज ओनली बी नॉमिनल सो फार इट इज पॉसिबल टू प्रिवेंट सम ऑफ दीज डिजास्टर्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्शन कैनो में को सफलता तो बहुत कम मिली है लेकिन फिर भी हां एटलीस्ट इतना हो पाया है कि जो ह्यूमन एक्शंस के द्वारा डिजास्टर्स हो सकते हैं उनको रोका जा सकता है एज अपोज्ड टू दिस वेरी लिटिल इज पॉसिबल टू प्रिवेंट नेचुरल डिजास्टर्स देयरफॉर द बेस्ट वे इट इज टू एम्फसाइज ऑन नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट अब इसके विपरीत अगर देखें तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि हम नेचुरल डिजास्टर को रोक पाएं इसलिए सबसे सही तरीका यह है कि हम जो नेचुरल डिजास्टर को रोकने या उसके मैनेजमेंट पर ध्यान दें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया आर समिट एट रियो दियो जेनेरियो ब्राजील 1993 एंड द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मई 1994 एट योकोहामा जापान आर सम ऑफ द कंक्रीट स्टेप्स टुवर्ड दिस डायरेक्शन इनिशिएटेड एट डिफरेंट लेवल्स ये जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया का या अर्थ समिट जो रियो दी जेनेरियो में हुई ब्राजील के अंदर 1993 में या वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे हुई मई 1994 में योको हमारा जापान के अंदर ये कुछ कदम हैं जो इस डायरेक्शन में उठाए जा रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे 
Most often it is observed that scholars use disasters and natural hazards as interchangeable. ज्यादा तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो स्कॉलर्स है वो डिजास्टर और नेचुरल हेजर्ड्स को एक तरह से इंटरचेंजेबल तौर पे यूज करते हैं बहुत आर रिलेटेड फिनोमिना येट क्वाइट डिस्टिंग फ्रॉम ईच अदर कहने को दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई ही प्रक्रियाएं हैं लेकिन फिर भी दोनों अलग हैं हैंस इट इज नेसेसरी टू डिस्टिंग बिटवीन द टू बहुत जरूरी है दोनों में डिफ्रेंशिएट करना नेचुरल हेजर्ड्स आर द एलिमेंट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेज इन द नेचुरल एनवायरमेंट दैट हैव द पोटेंशियल टू कॉज हार्म टू पीपल और प्रॉपर्टी और बोथ नेचुरल हेजर्ड्स वो तत्व हैं वो सर्कमस्टेंसेज हालात होते हैं जब नेचुरल एनवायरमेंट के अंदर कि उसमें इतनी ताकत है कि वो इंसान को प्रॉपर्टी को या दोनों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं दे मे बी स्विफ्ट और परमानेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव एनवायरमेंट सेटिंग्स लाइक करेंट्स इन द ओशन स्टीप स्लोप एंड अनस्टेबल स्ट्रक्चर फीचर्स इन द हिमालय और एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन इन डेजर्ट और ग्लेशियटेड एरिया अब ये जो है स्विफ्ट भी हो सकते हैं परमानेंट भी हो सकते हैं इनके पहलू जो है रिस्पेक्टिव इनकी एनवायरमेंट सेटिंग्स पर डिपेंड करते हैं जैसे ओशन में करेंट बहुत बहाव तेज़ है बहुत लहरें ऊंची ऊंची उठ रही हैं बहुत ज़्यादा ढलान है अनस्टेबल स्ट्रक्चरल फीचर्स जो हिमालय के अंदर हैं या एक्सट्रीम पे क्लाइमेटिक कंडीशन हो जाए डेजर्ट की या ग्लेशियटेड एरियाज की एज कम्पेयर टू नेचुरल हेजर्ट नेचुरल डिजास्टर्स आर रिलेटिवली सडन एंड कॉज लार्ज स्केल वाइड स्प्रेड डेथ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्बेंस टू सोशल सिस्टम एंड लाइफ ओवर विच पीपल है लिटिल और नो कंट्रोल वहीं पर अगर हम नेचुरल हेजर्ट्स की बात करें तो नेचुरल ये तो नेचुरल हेजार्ट्स थे अब नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं वो अचानक से आते हैं बहुत ज़्यादा तबाही लाते हैं बहुत लोग मारे जाते हैं प्रॉपर्टी का नुकसान होता है सोशल सिस्टम सब बिगड़ जाता है लाइफ जिसके ऊपर जिंदगी के लोगों का बहुत कम या कोई कंट्रोल नहीं है इन सब में एकदम से जो है गड़बड़ी हो जाती है दस एन इवेंट कैन बी क्लास्ट एज डिजास्टर वेन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डैमेज कॉज बाई इट इज़ वेरी हाई इसीलिए किसी भी घटना को हम डिजास्टर कह सकते हैं जब उसकी तबाही का जो मापदंड है या जो उसने तबाही लाई है वो बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा होती है जनरली डिजास्टर्स आर जनरलाइज एक्सपीरियंस ऑफ पीपल द वर्ल्ड ओवर एंड नो टू डिजास्टर्स आर सिमिलर एंड कंपेरेबल टू ईच अदर ज्यादातर ये जो डिजास्टर्स होते हैं ये लोगों द्वारा अनुभव किए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर और कोई भी दो डिजास्टर जो है वो एक दूसरे के जैसे नहीं होते या एक दूसरे से कंपेयर नहीं किए जा सकते Every disaster is unique in terms of the local socio-environmental factors that control it, the social response that it generates, and the way each social group negotiates with it. जो भी तबाही आती है वो अपने आप में यूनिक होती है वहाँ के लोकल सोशल एनवायरनमेंट फैक्टर्स के हिसाब से जो उसको कंट्रोल करते हैं जो सोशल रिस्पॉन्स वो जनरेट करती है या जिस तरीके से हर सामाजिक ग्रुप उसके साथ नेगोशिएट करता है हाउ एवर द ओपिनियन मैंशन अब इज इंडिकेटेड ऑफ थ्री इम्पोर्टेंट थिंग्स अब यहाँ ये जो मशवरा बताया गया है ये बेसिकली तीन इम्पोर्टेंट चीज़ों को बताता है फर्स्टली द मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी फ्रिक्वेंसी एंड डैमेज कॉज बाई नेचुरल डिजास्टर्स हैव इंक्रीज ओवर द ईयर्स जो मैग्नीट्यूड है इंटेंसिटी है फ्रीक्वेंसी है ये जो डैमेज नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से होते हैं वो अभी इन सालों में काफ़ी बड़े हैं सेकेंडली देर इज़ ए ग्रोइंग कंसर्न अमंग पीपल द वर्ल्ड ओवर टू डील विद द मिनेस क्रिएटेड बाई दिस सो दैट द लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी कैन बी मिनिमाइज दूसरा क्या है लोगों की पूरी दुनिया में चिंता बढ़ती जा रही है कि कैसे डील किया जाए उससे जो लॉस ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी का इन डिजास्टर्स की वजह से होता है उसको कैसे कम किया जाए and finally significant changes have taken place in the pattern of natural disasters over the years iske alawa bahut zyada mahatvapurn badlav bhi aaye hain jis tarike se natural disasters hote hain in saalon mein there has also been a change in the perception of natural disasters and hazards jo natural disasters hain ya hazards hain inke nazariye mein bhi kafi badlav aaya hai previously hazards and disasters were seen as too closely associated and interrelated phenomena That is, areas prone to natural hazards were more vulnerable to disasters. पहले क्या होता था हेजार्ड्स और डिजास्टर्स जो हैं दोनों एक दूसरे से काफ़ी क्लोजली लिंक थे और एक दूसरे से इंटर रिलेटेड प्रक्रियाएँ थी यानी कि जहाँ पर जिन इलाकों में नेचुरल हेजार्ड्स होते थे वहाँ पर डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल थे हैज पीपल एवॉइड टेम्परिंग विद द डेलीकेट बैलेंस दैट एग्जिस्टेड इन अ गिवन इको सिस्टम पर लोगों ने जो है फिर छेड़छाड़ जो होती है इस डेलीकेट बैलेंस के साथ जो कि एग्जिस्ट कर रही है इस इको सिस्टम के अंदर उसको अवॉइड करना शुरू कर दिया पीपल अवॉइड इंटेंसिफिकेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज इन सच एरियाज एंड दैट इज हाउ डिजास्टर्स फॉर लेस डैमेज लोगों ने जो है जो तीव्रता थी इनकी गतिविधियों की इन इलाकों में उसको अवॉइड किया और उसका नतीजा ये हुआ कि जो डिजास्टर्स थे वो कम डैमेजिंग थे 
टेक्नोलॉजिकल पावर हैज गिवन लार्ज कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन इन नेचर अब टेक्नोलॉजिकल जो पावर आजकल लोगों के पास है जिस तरह से तकनीक आ गई है उससे भी बहुत ज्यादा एक तरह से क्षमता बढ़ी ह्यूमन इंटरवेंशन की नेचर के अंदर कॉन्सिक्वेंटली नाउ ह्यूमन बीइंग्स टेंड टू इंटेंसिफाई देयर एक्टिविटीज इनटू डिजास्टर प्रोन एरियाज इंक्रीजिंग देयर वल्नरेबिलिटी टू डिजास्टर्स अब ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं अपनी जो गतिविधियां हैं उनको और ज्यादा बढ़ा रहे हैं डिजास्टर प्रोन एरियाज में और उसके क्या हो रहा है कि उनकी जो वल्नरेबिलिटी है डिजास्टर के लिए वो और बढ़ती जा रही है कॉलोनाइजेशन ऑफ फ्लड प्लेन of most of the rivers and development of large cities and port towns like mumbai and china along the coast and touching the shore due to high land values make them vulnerable to the occurrence of cyclones hurricanes and tsunami ye jo flood plains hain zyada tar rivers pe inko colonize karna development hona badi badi shaharon ka port towns ka jaise mumbai hai chennai hai coast ke along ya shore ko touch karna क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा हाई लैंड वैल्यूज हैं इससे क्या हो रहा है कि वहां पर साइक्लोन्स हरिकेन्स या सुनामी के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं दीज ऑब्जर्वेशन कैन ऑल्सो बी कोरोबरेटेड बाय द डेटा गिवन इन इडेबल सेवन पॉइंट वन शोइंग द मैग्नीट्यूड ऑफ डेथ कॉज बाई ट्वेल्व सीरियस नेचुरल डिजास्टर्स इन द पास सिक्सटी ईयर्स इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड अभी ये जो टेबल दी है आपकी सेवन पॉइंट वन इसमें आप देख सकते हैं कि पिछले साठ सालों में बारह बार ऐसे सीरियस नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं जिससे बहुत ज्यादा लोगों की जान गई है और ये पूरी दुनिया में हुआ है इट इज एविडेंट फ्रॉम द टेबल दैट नेचुरल डिजास्टर्स हैव कॉज्ड वाइड स्प्रेड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अब टेबल से ये साफ पता चलता है कि इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से कितना ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है कॉन्सर्टेड इफर्ट्स आर ऑन एट वेरियस लेवल्स टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू डील विद दिचुएशन अब लोगों द्वारा एफर्ट करे जा रहे हैं अलग अलग लेवल्स पे ताकि सही कदम उठाए जा सके और इन सिचुएशन से निपटा जा सके इट इज ऑल्सो बींग फेल दैट डैमेज कॉज बाय द नेचुरल डिजास्टर्स हैव ग्लोबल रिप्रोकॉशन दैट आर बियॉन्ड द मीन एंड कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स टू कोप अप विथ ये भी महसूस किया गया है कि ये जो नेचुरल डिजास्टर से तबाही होती है इसका जो है ग्लोबल नतीजे जो होते हैं वो हम मतलब के नतीजे हमारी मीन्स और कैपेबिलिटीज से जो इंडिविजुअल नेशन स्टेट्स हैं उनसे निपटना हमारे लिमिट से भी परे होते हैं हैज दिस इशू वाज रेज एट द यूएन जनरल असेंबली इन 1989 एंड इट वाज फाइनली फॉर्मलाइज एट द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इन मे 1994 एट योको हामा जापान इसीलिए इस इशू को उठाया गया था यूएन जनरल असेंबली में 1989 में और फाइनली फॉर्मलाइज किया गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट में मे 1994 योकोहामा जापान में दिस वाज सब्सिक्वेंटली कॉल्ड द योकोहामा स्ट्रेटजी एंड प्लान ऑफ एक्शन फॉर द सेफर वर्ल्ड और ये जो है एक तरह से योकोहामा स्ट्रेटजी कही जाती है या प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है एक सुरक्षित दुनिया के लिए इसके बाद हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स ये करते हैं अपने अगले वीडियो में